。说到凹造型，谁能凹得过航空发动机上面的叶片呢？你看它完美的 S 型身材，正好扭得恰到好处。前几天往返新疆又坐了好几趟飞机，每一次登机前呢，我都会对发动机多看上几眼，确实是很着迷啊。尤其是对那些弯刀状的叶片，实在是太好看了。所以有一个问题就蹦了出来啊，为什么航发的叶片都要扭成这样的 S 型呢？而且越新的发动机似乎叶片也扭得越厉害，它们背后究竟有着怎样的科学原理？哎，我是百科全书火箭叔，今天呢就让我们一起来了解一下。先说结论啊，扭成 S 型的航发叶片呢，主要有这么几个好处：一是可以提高发动机整体的空气动力学性能；二是可以减少叶片的震动，降低温度和噪音；三是可以提高发动机的工作效率。那么这些究竟是怎么做到的呢？下面我们就展开来看。当叶片以某个恒定的转速旋转起来时，由于离轴心距离的不同啊，所以叶片上每个位置的周向速度都是不同的。也就是它们在旋转平面上画弧线的速度。拿离轴心最远的叶尖和离轴心最近的叶根做对比，虽然转完一圈的时间都是一样的，但是划过的弧线长度明显不同嘛。叶尖划了个大圆，叶根则划了个小圆。根据速度等于距离除以时间，就可以得出啊，叶尖的周向速度是远大于叶根的周向速度的。这就造成一种什么情况呢？哎，如果整个叶片从叶根到叶尖保持着同样一个角度，也就是同一个引角的话。会让叶尖推出的空气远大于叶根所推出来的空气。换句话说，就是啊，叶尖所受到的空气压力是远大于叶根了。这种不平衡呢，会带来很多直接的后果，比如明显的震动、巨大的噪音和快速的升温等等。更严重的话，还会造成叶片断裂。所以工程师就让叶片扭曲起来，从叶根的大引角逐渐变成叶尖的小引角，这样就能够让叶根即使速度慢一点，还是可以跟叶尖推出差不多的空气了。整体就实现了一种平衡的状态。哎，你仔细观察一下，几乎所有的风扇叶片呢都是这样的设计。哎，但为什么航发的叶片除了这样扭以外，还要再进一步扭成一个 S 型呢？啊，其实啊，是为了实现超音速。哎，不是飞机的超音速啊，而是叶片尖端的超音速。现代喷气式客机的发动机呢，为了获得大推力，其风扇叶片的转速是比较高的。跟我们刚才讲到的一样，即使叶根不超音速，叶尖肯定已经是超音速了。而超音速后会产生激波，激波则会带来更大的震动和阻力。哎，怎么办呢？那就学机翼的样子嘛。你看看现代飞机，尤其是战斗机的机翼都是后掠的，就是为了把产生激波的速度极限往上升呐、啊。我们来简单解释一下。如果是个直翼，就像很多二战飞机那样的话，气流划过机翼表面的速度就跟飞机前进的速度正好相等了。这样一旦飞机的速度达到音速之后呢，激波便会立刻在机翼上产生，很不划算嘛。那如果我把机翼后掠或者前掠一下呢，飞机还是以同样的速度前进，但是来到机翼表面的气流却由于角度的产生被分到了两个方向上，垂直于机翼前缘的弦向气流和平行于机翼前沿的窄向气流。哎，既然是分解出来的，那这两者显然都会小于实际的气流速度，也就是飞机的飞行速度了。所以就可以让哪怕飞机已经超音速了，但机翼上的弦向气流还是不会超音速，于是激波的产生就被滞后了，飞机也就能够飞出更快的速度了。航发风扇上的 S 型呢，也起着同样的作用。其往前掠的造型明显就是为了提高超音速的宽容度的，而在尾巴处又要再勾一下的目的呢，则是为了减少被离心力甩出去的空气，使它们能够尽可能的集中到发动机的中心，提供最大的效率。哎，最后一点啊，则跟航空发动机的类型有关了。准确点说啊，喷气式客机用的发动机呢，叫做涡轮风扇发动机。其贡献出最大推力的部分，并不是经过核心燃烧后所喷出来的空气，而是围绕着核心从旁边经过的那些被风扇吹出去的空气了。所以你看啊，这个大风扇呢，实际上要起两个作用，一个是在中间为发动机的核心提供空气，另一个是在周围为旁路提供空气。两者的用途完全不同，因此对气流的要求也是完全不同的。进入到核心的空气，为了让后续的压气机、燃烧室和涡轮机能够高效工作，必须要创造出直接气流；而进入旁路的空气则没有这个必要了。哎，这也就是为什么航发风扇几乎在中间快要扭平了的另外一个原因了，为的就是在这儿让气流更直接的通过。好了，我们最后来总结一下。航发风扇为什么要扭成 S 型呢？一是为了让叶尖和叶根推出的空气大致相等
二十形成一个超音速的异形，减少激波带来的影响；三十能够让更多的直接气流流入到发动机的核心里面。哎，你记住了吗？这个呢，也给了我一个很大的启发。就是所有美的东西呢，它必定也是美的有价值的。好了，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。